সো ঘড়ির কাটা বলছে ছটা বেজে একত্রিশ মিনিট তো আমরা বেরিয়ে গেলাম আজকে একটা নতুন রাইডে তো অনেক দিন পর একটা রাইড করছি এটা একটা ওয়ান ডে ট্রিপ হবে তো কোথায় হবে তোমরা তো বুঝেই গেছো দেখে নিয়েছো তো চলো এখন আমি যাচ্ছি কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়াবো তো আমাদের এই রাইডে আমাদের সাথে জয়েন করছে কারা কারা সেটা তো তোমাদের সাথে নিশ্চয়ই ইন্ট্রোডিউস করাবো তো তখন গ্রেস করো তোমরা কারা কারা আসতে কারা কারা আমাদের সাথে জয়েন করছে সো চলো অনেক দিন পর ওদের সাথে রাইড করব তো অনেক দিনকে অনেক দিন ধরে প্ল্যানিং ছিল ওদের সাথে রাইড করার জন্য কিন্তু সময় হয়ে উঠছিল না আমার সময় হচ্ছে তো ওদের সময় হচ্ছিল না তো ফাইনালি আজকে আমরা রাইডে যাচ্ছি একসাথে মিলে তো কারা কারা যাচ্ছে সব বুঝতেই পেরে গেছে হয়তো তোমরা তো চলো গিয়ে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি তো অনেক দিন পর সকাল সকাল বেরোলাম লাস্ট এই সিকিম যাওয়ার সময় এত সকালে বেরিয়েছি মানে আরেকটু সকালে বেরিয়েছিলাম এখন একটু বেলা হয়ে গেল তো আমরা সাড়ে ছটার সময় মিট আপ রেখেছিলাম তো এখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে দেখতে পাচ্ছি কেউ এসে গেছে আমি লেট করেছি মনে হচ্ছে সো বন্ধুরা আমরা মিট আপ পয়েন্টে পৌঁছে গেছি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে কারা কারা আছে ইন্ট্রিউস করাচ্ছি তার আগে আমি বলতে যাই এখান থেকে দুটো রাস্তা দেখাচ্ছে একটা হচ্ছে আরামবাগ হয়ে একটা হচ্ছে শক্তিগড় হয়ে তো দেখা যাক কোনটা বেস্ট হবে আজকে আমরা আমরা প্রথমবার যাচ্ছি পুরুলিয়া গেছি কিন্তু জয়পুর দিয়ে যাইনি তো দেখা যাক কোনটা বেস্ট হয় তো আমরা ভাবছি আরামবাগ হয়েই যাব কেন ওখান থেকে রাস্তাটা একটু শর্ট পড়ে তো এখন তোমাদেরকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি কারা কারা যাচ্ছে তোমরা জানো হয়তো অনেকে পরিচয় আছে তো আমার সাথে যাচ্ছে হচ্ছে মিস্টার সন্তু সান অটোমোবাইল আছে আমাদের সাথে পুরুলিয়া ট্রিপের সৌরভ আর এখানে আছে দেখতে পাচ্ছ পূজা নিমি আর প্রিয়াঙ্কা তো চলো যাওয়া যাক তাহলে এখন তো রাস্তায় যেতে যেতে অনেক কথা হবে আর দেরি না করে এগোনো যাক লেটস গো সো ফাইনালি আমাদের অফিসিয়ালি রাইড স্টার্ট হয়ে গেছে গাইস লেটস গো তো আজকে হঠাৎ দেখছি ডানকুনি ফাঁকা মানে জ্যাম নেই কি অদ্ভুত ব্যাপার নালে সব সময় ডানকুনিতে জ্যাম থাকে সে সব তুমি সকালে রাইড করো বিকেলে আসো যখনই আসো সব সময় ডানকুনিতে জ্যাম থাকবেই থাকবে কিন্তু আজকে অতটা জ্যাম নেই কারণ অনেক সময় এটা পেরোতে পেরোতে আমাদের আধা ঘন্টা এক ঘন্টা লেগে যায় কিন্তু দেখা যাক আজকে মোটামুটি যা রাস্তা দেখছি ডানকুনি তো ফাঁকাই আছে তো আমরা সোজা গিয়ে বাঁদিকে বেরো বাঁদিকে যাবো তো বাগনান রোড ধরবো তো চলো তো সোজা চলে যাচ্ছে ডানকুনিক কি বলে শক্তিগড়ের রাস্তা সোজা টোলটা আমরা তারা ডানকুনি হাউজিং থেকে আমরা বাঁদিকে বেঁকে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে কালীতলা রোড হয়তো আমি ঠিক জানি না তো আমরা বাঁদিকে বেঁকে গেলাম তাহলে এখন থেকে সিঙ্গেল ওয়েতে আমাদেরকে রাইড করতে হবে এই হচ্ছে কালীপুর মোড় তো এখান থেকে আমরা সোজা বেরিয়ে যাবো টাইম বোর্ড দেখতে পাচ্ছ সাফাডাঙ্গা আটত্রিশ কিলোমিটার আরামবাগ সিক্সটি কিলোমিটার চলো এই রাস্তাটা সোজা আরামবাগ যাচ্ছে তো ফেরোই একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি আজকের ওয়েদারটা শুধু দেখো কি অবস্থা ভাবতে পারি না যে এরকম ওয়েদার হবে আজকে তো সকাল থেকে ভাবছি এখনো দিনের আলো ফুটছে না কেন ফুটছে না কেন তো লাস্টে দেখি পুরো ক্লাউডি হয়ে আছে ফগি ফগি ওয়েদার এখনও পর্যন্ত সূর্যি মামার কোনো দেখা নেই সাতটা বেজে গেছে কোনো সূর্যি মামার কোনো দেখা নেই আজকে যাই না ওয়েদারটা কি হতে চলেছে আর সব থেকে বড় বেশি ঠান্ডা একটুও নেই দু দুটো জ্যাকেট নিয়ে বেরিয়েছি একটাও জ্যাকেট পরিনি 
তো গরম লাগছে একটা জায়গায় হালকা লাইনারটা পরে আছি তাতে গরম লাগছে প্রচন্ড হামকো কে আলি না হে হামকো তো রাইট কমা যালে না হে লেটস গো ও ওয়াও ওয়াও অনেকক্ষণ ধরে সন্তু পেট্রোল পাম্প খুঁজতে ফাইনালি সামনে একটা পেট্রোল পাম্প আছে তো ওখান থেকে ওর পেট্রোল গাড়ির পেট্রোলটা রিজার্ভ করে নেবে তো চলো যাওয়া যাক পেট্রোল পাম্পে প্রিয়াঙ্কার বন্ধু প্রিয়াঙ্কা পেয়ে গেছে তো দেখো দু দুটো ফ্রেন্ড কিছু করে লাভ নেই খেতে দাও ওই দেখো তোমার থেকে চাইছে এরা না ভুক ভুকায় বেচারারা তুমি খেতে খেতে দিচ্ছ না কেন এখানে দেখতে পাচ্ছ ডবল লেন হয়ে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আর সত্যি ডবল লেন হওয়া উচিত এটা অ্যাকচুয়ালি মানে মেন রোড বলতে পারো হাইওয়ে বলতে পারো আর দরকার হাইওয়ে এই ডবল লেন দরকার তো এই বাগনানে আমরা এই আরামবাগে আমরা পৌঁছানোর একটু আগে এখানে নিমির মামার বাড়ি তো চলো ওখানে একটু ভিজিট করার কথা বলছে একটু দেখে আসি ঘুরে আসি একটু গ্রামের ভিতরটা ঘোরা হয়ে যাবে আমাদের এতক্ষণ ধরে ধান ক্ষেত মানে জমিগুলো চাষের জমিগুলো দূর থেকে দেখছি না এখন কাছ থেকে দেখতে পাবো তো এতক্ষণ যেগুলোকে আমরা বলছিলাম বাঁধাকপি ফুলকপির গাছ অ্যাকচুয়ালি এগুলো মনে হচ্ছে টমেটো গাছ হ্যাঁ এগুলো টমেটো গাছ আ কত সুন্দর লাগছে দেখো একদম কাছ থেকে এই জমিগুলো দেখতে কত সুন্দর লাগছে গ্রিনারি আর গ্রিনারি আর এই কাঁচা রাস্তা লাল মাটির রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি যাই হোক ভালোই হলো মিমির মামার বাড়িতে একটু যাওয়াটা একটু গ্রামের ভিতরটা দেখাটাও সুযোগ হয়ে যাবে এই চলে এসেছি মনে হচ্ছে নিমির মামার বাড়ি চলো আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল ভালো মতন এবারে ডাইরেক্ট জয়পুর এখান থেকে আরো দেখাচ্ছে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা মতো লাগবে তো সিধে এখন জয়পুরে গিয়ে আমরা দাঁড়াবো চলো তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি এই যে চাষ হচ্ছে যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এইগুলো আলু চাষ হচ্ছে আর এখানে চারিপাশে অনেক কোল্ড স্টোর আছে বড় বড় কোল্ড স্টোর আর আরামবাগ অ্যাকচুয়ালি ফেমাস অলসো ফর আলু পটেটো তো এখানে দেখতে পাচ্ছ কত সব যত চাষ হচ্ছে সব গ্রিন 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 চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ সর্ষে আর আলু চাষ হচ্ছে আর এখানে অনেক বড় বড় কোল্ড স্টোর আছে এখন ক্রস করছি বলরামপুর কালীপুর থেকে ডান দিকে চলে যাচ্ছি সেদিক থেকে একদম সোজা আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে চলো সো ততক্ষণ তোমরা মটো ব্লকটা এনজয় করো ফুলকপির কালার দেখেছ 
পার্পল কালার ইয়েলো কালারের ফুল কপি ইউনিক জিনিস আর এখানে মনোরতার ভিতরে এখানে ফার্ম আছে সব কিছু চাষ এখানে হয় পুরো একদম অর্গানিক খাবার এখানে পাওয়া যায় সব কিছু অর্গানিক তো লাঞ্চটা ওখানেই করব তোমাদেরকে মনোরতা পার্কটা ঘুরে দেখাবো তো চলো আগে চাতালের দিকে যাই ভিতরে জঙ্গলের ভিতরটা দেখি একটু ঘুরি এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে চাতালে চাতাল বলে যে জায়গাটা আছে ওই জায়গাটায় আমরা যাব এখন আর দেখছো চারপাশে গাছগুলো যেন রাস্তাটাকে পুরো একদম ঘিরে রেখেছে কত সুন্দর লাগছে এরকম ফরেস্টের মাঝখান দিয়ে রাইড করার মজাটাই একটা আলাদা হ আমি জানি না তো তো আমরা এই নতুন গ্রামের রাস্তাতে ঢুকলাম ভয়ও লাগছে প্রচন্ড বলছে সকালবেলায় হাতি বেরিয়েছিল প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে এইভাবেই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে যাচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছ চারপাশে কত ঘন জঙ্গলটা দেখে তো ভয় লাগছে আমি প্রচন্ড আর হাতির কথা শুনে তো আরও ভয় পেয়ে গেছি জানি না আগে কি হতে চলেছে রাস্তার জঙ্গলের মধ্যে এ পাশ ও পাশ ঘুরে যাচ্ছি কেউ ঠিক করে ডেস্টিনেশনটা বলতে পারছে না আর এই জঙ্গল দেখলেই গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে বন্ধুরা যাই না আলটিমেট আমরা পৌঁছাতে পারবো কি পারবো না ডেস্টিনেশনে এদিকে এদিকে হ্যাঁ এয়ারপোর্টটা চাতালটা এদিকে না এটাই হচ্ছে চাতাল তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে এয়ারপোর্ট এটা হচ্ছে এই এয়ারপোর্টটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হতো তো এখন আর ব্যবহার করা হয় না তো দেখতে পাচ্ছ চারপাশটা এই পুরো এয়ারপোর্টটা একটা হিডেন এয়ারপোর্ট এটা মানে কি বলবো এটা সাধারণত কেউ জানতো না এটা শুধু যুদ্ধের সময় ইউজ করা হতো এয়ারপোর্টটা আর এখান থেকে এটা পুরোটা রানওয়ে দেখতে পাচ্ছ পুরো লম্বা রানওয়ে আছে তো এটা ইউজ করতে হয় এখন তো কিছু হয় না এখন লোকাল লোকালেরা এটা চাতাল নামে আর অনেকে এটাকে এয়ারপোর্টও বলে থাকে তো যাই হোক খুবই সুন্দর জায়গা ভালো লাগছে বেশ একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেসে এসে একটা সত্যি আলাদা একটা অনুভূতি লাগছে তো আমাদের গ্রুপ এখানে খুব এনজয় করছে কিছু বলবেন স্যার আপনি এরকম হিস্টোরিক্যাল একটা প্লেসে এসে কেমন লাগছে ইন দা ইয়ার অফ ইন দা নাইনটিন সিক্সটি নাইন কি <laughs> 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 চোখে পাথর ঢুকে গেছে সে পাথর নিয়ে এই জার্নি করে যাচ্ছে সফর করছে
সো আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বনলতা রিসোর্টে যাব গিয়ে ওখানে লাঞ্চ করলাম করব তো এখন বাজে একটা তিপ্পান্ন প্রায় দুটো বাঁচতে যায় খিদেও পেয়েছে মোটামুটি তো চলো সো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি বনলতা রিসোর্টে তো এখানে আমরা আজকে লাঞ্চটা এখানেই করব অলরেডি কটা বাজে দুটো পনেরো হয়ে গেছে খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড আর জানি না এখানে কী সিস্টেম আছে লাইন অনেক দিতে হবে হয়তো জানি না কী ব্যাপার আছে কতক্ষণ টাইম লাগবে খেতে আর এই জায়গাটা তো অনেক বড় জায়গা তোমাদেরকে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব তো দেখতে পাচ্ছ কত বড় এটাই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট এখানকার বনলতা রেস্টুরেন্ট তো এখানে আমরা লাঞ্চ করব দেখি প্রচণ্ড ভিড় আছে তাই না আজকে লাঞ্চ করতে পারবো কি পারবো না সো তারপর লাঞ্চটা করে নিয়ে আগে নাহলে অনেক লেট হয়ে যাবে তারপর তোমাদেরকে পুরো জায়গাটাকে ঘুরে দেখাবো সো আমাদের লাঞ্চ চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছ ভেজ থালি তো এখানে দিয়েছে শুক্ত তরকারি পোস্ত আলু তরকারির প্লেন রাইস আর আমরা নিয়েছি হচ্ছে আলু ভাজা আর এদিকে কাতলা মাছের ঝোল আর সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে নট অনলি চিকেন এটা হচ্ছে কি চিকেন তো সত্যি কথা বলতে এখানকার খাওয়ার দাওয়ার আমার একটুও পছন্দ হয়নি অনার্স রিভিউ দিলাম মানে একদম ফিকা খাবার দাবার মানে আমরা খেলাম করকনাথ তারপরে কাতলা মাছের ঝোল ভেজ থালি সব কিছু নিয়েছি কিন্তু খাবার অ্যাভারেজও বলতে পারবো খুব আর তোমার কেমন লেগেছে আমার তো এমনিতে মুড ছিল না বাট করকনাথ শুনে আমি ভেবেছিলাম যে খাবো অতটা ভালো লাগে আমরা খাওয়ার করকনাথটা ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম আমরা ভাবলাম যে ভালো হবে কিন্তু অতটা ভালো লাগে না অনেক রিভিউ আমাদের গ্রুপের কারোরই ভালো লাগেনি অলসো তো এনিওয়ে জাস্ট এখানকার অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালো তো এবার তোমাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি তার পাশে ভিউটা এনজয় করো তোমরা সব দেখো সবই এখানে পিঠে পাওয়া যায় এখানে পিঠে চাল গোড়ানো হচ্ছে চাল গোড়ানো হচ্ছে এখানে তোমরা যদি পিঠে খেতে ভালোবাসো তো এখন পিঠের সিজন আছে এখানে পুরো একদম চাল পুড়িয়ে পিঠে বানানো হয় টার্কি কত টার্কি এরা কিন্তু মুখ বাড়িয়ে ঠোক পা ঠুকতে দেবে সামনে গেলে কিন্তু এরা ঠোক্কর মারবে কত বড় বড় এর হচ্ছে ইমো দেখো তোমাকে দেখছে কত সুন্দর এখানে ঘোড়াও আছে দেখো এরা কি সুন্দর ঘোড়াগুলো খেলছে কত সুন্দর ভাবে খেলছে এরা আমরা রিটার্ন করব বাড়িতে তো এখন টাইম হয়ে গেছে অলমোস্ট পাঁচটা আমরা অনেক হয়ে গেছে টাইম স্পেন্ড করলাম বসলাম 
रिलैक्स कर लम घूरल चार पाँच तुम्हारे देखल और तुम्हारे जी भिडियो भलो लगे तक लाइक शेयर सबसक्राइब कर दे और पास थको आगामी दिन और भलो भलो रईड आसते चले तो थको जुड़े थको हमारे तो एन रिटार्न करो बाड़ी एक टायर्ड हो गए तो तीन पोछाते हैं एखान के गूगुल मैप देखा तीन घंटा लागे देखा जा कत पोछाई रास्ता एक खराब ही आलो आज के भिडियो एत पर्त आशा कर तुम्हारा भलो लेगे तो चलो टाटा बैठा तुस्त भलो देखा नेक्स्ट ब्लगे टाटा बैठा